வணக்கம் இன்னைக்கு வந்து ஞானப்பட்டறை புத்தகத்துல நம்ம வந்து ஞானி வீற்றிருப்பது எங்கே அப்படிங்கிற அத்தியாயம் பார்க்க போறோம் ஆஹ் இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப ஆழமான கருத்து வந்து ரொம்ப எளிமையா சொல்லியிருக்காங்க நிறைய நம்மளுக்கு வந்து புரிதலை உறுதிப்படுத்துறதுக்கான எல்லா கருத்தும் இந்த அத்தியாயத்துல இருக்கு ஆஹ் இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா தவம் செய்யாத நிலையில் அறநெறியோடு வாழ்ந்தால் நல்ல நிலை கிடைக்குமா அதான் கேள்வி ஆஹ் இப்ப வந்து பொதுவா நம்ம கேட்கிறோம் இல்லையா நம்ம வந்து நல்லபடியா காரியங்கள் செய்து செயல்களை செய்து ஆஹ் நல்லபடியா அற அறநெறியை கடைபிடிச்சு வாழ்ந்துட்டு போனா போதுமா இந்த தவம் எல்லாம் செய்யணுமா அப்படிங்கிற கேள்வி எல்லாருக்கும் இருக்கும் இல்லையா அதே மாதிரி அந்த மாதிரி கேள்விதான் இது இப்ப ஆஹ் தவம் அப்படின்னா என்னது நம்ம வந்து எப்படி தவம் அப்படிங்கிறத புரிஞ்சிருக்கோம் அப்படின்னா கண் மூடி ஒரு இடத்துல உட்கார்ந்து அமைதியா மனதை வந்து கவனிச்சு ஆஹ் ஒரு நிலைக்கு நம்ம ஒரு நல்ல நிலைய உணர்ந்து கொண்டு வர்றது தான் தவம் அப்படின்னு நம்ம நினைச்சிருக்கோம் ஆனா ஆஹ் நம்மளுடைய தவம் எல்லாம் எதற்காக செய்யறோம் நம்ம எண்ட் ஆஃப் த டே நமக்கு வந்து என்ன வேணும் ஆஹ் தவம் செய்யறதோட நோக்கம் இந்த வாழ்க்கைய நல்ல முறையா வாழணும் அப்படிங்கிறது தான் அதோட நோக்கம் ஆஹ் இப்ப வந்து நம்ம தவம் செய்யறது அப்படிங்கறத தனியாவும் வாழ்க்கையை தனியாவும் பார்த்தோம் அப்படின்னா அது வந்து ஒரு முரண்பாடா இருக்கும் ஆஹ் நம்மளுடைய வாழ்வே தவம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி நாம செய்யற ஒவ்வொரு செயலுமே தவமா இருந்தது அப்படின்னாதான் அந்த வாழ்க்கை வாழ்வியல் முறை வந்து இயல்பா நல்லபடியா நமக்கு இருக்கும் அப்ப இது வந்து எப்படி சாத்தியம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஆஹ் இப்ப தவம் செய்யறதோட நோக்கம் வந்து வாழ்க்கையை நல்ல முறையில வாழணும் அப்ப வாழும் பொழுது நம்மளுடைய வாழ்க்கையும் நம்மளுடைய செயலையுமே தவமாக செய்துட்டோம் அப்படின்னா அது எவ்வளவு நல்லா இருக்கும் அப்ப இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இதுக்கெல்லாம் அடிப்படையா ஆதாரமா இருக்கிறது எது அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா இறை உணர்வு அப்படிங்கிறது தான் நம்ம அடிப்படையா வச்சிருக்கோம் எல்லாத்துக்குமே அதாவது நாம வந்து இறைவனை வேண்டுதல் இறைவன் அப்படிங்கறது ஒண்ணு தனியா இருந்து அதை வேண்டுறது அப்படிங்கிற ஒரு செயலை வந்து நம்ம பொதுவா செய்யறோம் ஆனா இங்க நல்ல நம்ம சாரி ஒரு எனக்கு வாட்ஸ்அப் கால் வருதா மியூட் ஆயிருக்கு வாழ்வியல் முறை இது எல்லாத்துக்கும் அடிப்படையா ஆதாரமா எது இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இறை உணர்வு தான் இருக்கு இப்ப இறை உணர்வு அப்படின்னா எதை குறிக்குது இப்ப இறைவனை நோக்கி நாம வேண்டும் இப்ப நல்லா கவனிங்க இந்த பாயிண்ட் நம்ம நல்லா புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா நம்ம நிறைய தெளிவு கிடைக்கும் ஆஹ் நம்ம நோ இறைவனை நோக்கி வேண்டுதல் அப்படின்ற ஒரு நிகழ்வு வைக்கும் பொழுது இறைவன் என்பது நம்மிலிருந்து விலகி நமக்கு அந்நியமா ஒரு நபரா போயிடுறாங்க போயிடுறாரு இல்லையா அப்ப வேண்டுதல் அப்படின்ற ஒரு செயலே ஆஹ் நாம் வேறு இறைவன் வேறு அப்படிங்கிற இடத்துக்கு நம்ம கொண்டு போயிடுது அப்ப இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு இறைவனுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கறோமோ இறைவனை வந்து நம்மிலிருந்து அந்நியப்படுத்துகிறோம் அப்ப இங்க எல்லாமே இறை அம்சம் அப்படின்னு போது என்ன சொல்றது செயலும் அவனே ஆஹ் விளைவும் அவனே அப்படிங்கிற மாதிரி எல்லாமே ஒரு இறை அம்சம் இங்க இருப்பதும் இறை எல்லாமே இறை அம்சம் அப்படிங்கிற ஒரு இடத்துக்கு நாம போகும் பொழுது ஆஹ் நம்மளுக்கு வந்து 
நல்ல ஒரு கிளாரிட்டி கிடைக்கும் அந்த வேண்டுதல் அப்படிங்கிற ஒரு நிகழ்வு கூட நம்மள இருந்து கரைஞ்சு போயிடும் அதாவது இறைவனுக்கு நம்ம முக்கியத்துவம் கொடுக்க கொடுக்க நம்ம என்ன பண்றோம்னா நம்மள இருந்து இறைவனை வேறுபடுத்துறோம் அப்ப யாருக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கணும் ஏன்னா நீங்க வேண்டும் பொழுது ஆஹ் யார் வேண்டுறது நாம தான் வேண்டுறோம் அப்ப அப்ப நம்மள இருந்து அது வேறுபட்டதாக நம்ம உணர்றோம் இல்லையா அப்ப அந்த முக்கியத்துவத்தை குறைச்சு எதற்கு நம்ம முக்கியத்துவம் கொடுக்கணும்னா நமக்கு நாம முக்கியத்துவம் கொடுக்கணும் அப்ப நமக்கு நம்ம முக்கியத்துவம் கொடுக்கும் பொழுது இயல்பாவே நம்ம வந்து இறைவனுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்துடுறோம் அப்ப நமக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கும் போது இறைவனுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கிறோம் இறைவனுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கும் பொழுது இறைவனை அவமரியாதை செய்கிறோம் அப்படிங்கிற வார்த்தையை கூட இங்க பயன்படுத்திருக்கார் அதாவது ஆஹ் இப்ப நீங்க நல்லா யோசிச்சு பாருங்களேன் சரி இப்ப பொதுவா வந்து ஒரு கருத்து என்ன இருக்கு அப்படின்னா எல்லாமே அவன் செயல் அப்படிங்கும் போது ஆஹ் நம்ம வந்து என்ன பண்றோம்னா இங்க இருக்கிறது இன்பம் துன்பம் எல்லாமே ஆஹ் இறைவனுடைய விளைவாக விளையுது அப்படிங்கிற ஒரு இடத்துக்கு நாம போயிட்டு ஒரு முழு சரணாகதி அடையும் ஓகேங்களா அப்ப அந்த முழு சரணாகதி நிலையில அடை அடை அடையறதுக்கு வந்து ஒரு கேள்வியே கேட்க மாட்டோம் ஏன்னா எல்லாமே நிகழறது அனைத்துக்கும் காரணம் அது அவனே இன்பமும் அவனே துன்பமும் அவனே அப்படின் போது ஒரு கேள்வி கேட்க மாட்டோம் அப்ப எந்த இடத்துல நம்ம கேள்வி கேட்கிறோமோ நம்ம என்ன பண்ணிடுறோம் அந்த இறைவன் அப்படிங்கிற ஒரு இது ஒரு விஷயத்துக்கு கொடுத்த ஒரு ஆஹ் உரிமைய வந்து பறிச்சுடுறோம் அந்த கேள்வி கேட்கும் பொழுது அப்ப இங்க முழு சரணாகதி வந்து அங்க சாத்தியம் இல்லாம போயிருது அப்ப இப்ப இந்த காலகட்டத்துக்கு வந்து அது ரொம்ப கடினமாவே இருக்கு அந்த முழு சரணாகதி அப்படிங்கிறது அப்ப நம்ம வந்து இங்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா அறிவியல் பூர்வமா இதை புரிஞ்சுக்கிறது தான் வந்து நம்மளுக்கு ஒரு தெளிவான விளக்கத்தை கொடுக்கும் சரி இப்ப இது இருக்கட்டும் இப்ப எப்படி இது அறிவியல் பூர்வமா புரிஞ்சுக்கிறது அப்படின்னா இப்ப கர்ம வினை அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம்னா நம்ம வந்து எப்படி எல்லாம் பார்த்தோம் ஆஹ் சஞ்சித கர்மா பிராரப்த கர்மா ஆகாமிய கர்மா அப்படிங்கிற மூன்று கர்மாக்கள் இருக்கிறதா பார்த்தோம் அது என்ன சஞ்சித கர்மானா நம்ம பல பிறவிகள்ல நாம் செய்த செயல்கள் செயல்கள்னால நமக்கு விளைந்த மொத்த கர்மாக்களும் சஞ்சித கர்மா அதாவது நாம சேர்த்து வச்ச சொத்து டோட்டலா பேங்க்ல நம்ம கிட்ட இருக்கிற பேலன்ஸ் அப்படின்னு பேங்க் பேலன்ஸ் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் மொத்தமா நம்ம சேர்த்து வச்சிருக்க சொத்து சஞ்சித கர்மா ஆஹ் பிராரப்த கர்மா அப்படிங்கிறது நாம இந்த பிறவியில நாம வந்து அத கொஞ்சம் அதுல இருந்து கொஞ்சத்தை கொண்டு வந்திருக்கோம் செலவு செய்யறதுக்காக டோட்டல் பேங்க் பேலன்ஸ்ல இருந்து கொஞ்சம் அமௌண்ட்டை கொண்டு வந்திருக்கோம் அதை செலவு செய்யறதுக்காக நம்ம இங்க வச்சிருக்கோம் அதுதான் பிராரப்த கர்மா அதுதான் இங்க வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கோம் அதுலதான் நமக்கு நமக்கான நமக்கு கிடைச்ச இந்த வாழ்க்கை நம்ம இருக்கிற இடம் நம்ம கிடைத்த உறவுகள் நம்மளை சுத்தி இருக்கிற மனிதர்கள் சூழல் எல்லாமே அந்த பிராரப்த கர்மா தான் அந்த விளைவா நமக்கு வந்திருக்கு அப்ப இதுல நம்ம வந்து இந்த பிராரப்த கர்மாவை செலவு செய்ய வந்த இடத்துல செலவும் செய்யறோம் புது வருவாயும் முதலீடு பண்ணி புது வருவாயும் ஈட்டுறோம் அதாவது நமக்கு கொடுக்கப்பட்ட சூழல்ல நம்ம என்னவா இருக்கோம் எப்படி செயல்படுறோம் அப்படிங்கிறது வந்து ஆகாமிய கர்மா அப்ப இந்த ஆகாமிய கர்மா இது வரைக்கும் நம்மளுக்கு புரியுது இப்ப இந்த மூன்று கர்மாக்களும் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து ஆஹ் மெயினா வந்து இந்த ஒரு நிமிஷம் ஓகேயா இத வந்து நம்ம ஆஹ் ஒரு சைடு வச்சுக்கோங்க இந்த கர்ம வினை இது இதுதான் கர்ம வினை பத்தின ஒரு விளக்கம் இத நம்ம இப்ப வச்சுக்கலாம் இப்ப இதை நம்ம தேவைப்படுற இடத்துல பயன்படுத்துறோம் இப்ப நம்ம இறைவனை வந்து வேற ஒரு பொருளா நினைச்சு அது நம்ம வந்து இறைவனிடம் யாசிக்க ஆரம்பிச்சோம் அப்படின்னாலே நம்ம வந்து எப்பவுமே ஒரு யாருக்கு மரியாதை செலுத்துறோமோ அங்க வந்து கண்டிப்பா எதிர்பார்ப்போம் இருக்கும் நம்ம மரியாதை கொடுத்துட்டோம்னாலே நம்ம என்ன நினைப்போம் ஆஹ் எனக்கு வந்து ஏதாவது நான் இவ்வளோ மரியாதை கொடுத்துருக்கேனே உனக்கு இவ்வளோ உன்னை மதிச்சிருக்கேனே எனக்கு என்ன தரப்போற அப்படின்ற யாசிக்கிற அந்த விஷயம் அங்க வந்துடும் அப்ப அது வந்து ஒரு வியாபாரம் ஆயிடுது அங்கதான் போராட்டம் வந்தது சோ இப்ப இந்த எதிர்பார்ப்பில்லா நிலை அப்படிங்கிற இடத்துக்கு நாம ஃபர்ஸ்ட் போகணும் ஓகேங்களா சோ எதிர்பார்ப்பில்லா நிலை அப்படின்னா என்னன்னா ஆஹ் ஒரு குரல் இருக்கு இல்லையா வேண்டுதல் வேண்டாமை இலானடி சேர்ந்தாருக்கு யாண்டும் இடும்பை இல அதாவது அந்த விருப்பு வெறுப்பு இல்லாதவனாகிய இறைவனின் திருவடிகளை சேர்ந்தவர்களுக்கு எவ்விடத்திலும் எக்காலத்திலும் துன்பம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லுது அந்த அளவுக்கான ஒரு எதிர்பார்ப்பில்லா நிலை ஏன்னா நான் வேறு இறைவன் வேறு இல்லை எல்லாமே இறையம்சம் அப்படின் பொழுது அந்த நிலைக்கு நாம அங்க வரோம் அங்க வரும்போது வாழ்வு நம்மளுக்கு தவம் ஆயிடுது வாழ்வும் தவமும் இணையற இடம் வந்து அதுதான் அப்ப வாழ்வே தவம் ஆகும் பொழுது நமக்கு தனியா தவம் அப்படிங்கிற ஒண்ணு செய்ய தேவையில்லை சோ இதுதான் வந்து இந்த தவம் அப
அடுத்தது வர கேள்வி சிலர் கோபத்தை அதிகமாக வெளிப்படுத்தி விடுகிறார்கள் இது பாரம்பரியமாக வந்த இயல்பா ஆமா இப்ப கோபம் அப்படிங்கிறது பாத்தீங்கன்னா ஒரு உணர்வு நம்ம கிட்ட இருந்து வெளிப்படுது அப்ப இந்த இது வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு நம்மள ஒரு கோபம் நம்மளுக்கு வருதுன்னா அது நம்ம தெரிஞ்சு வருதா தெரியாம வருதா எல்லாருக்குமே எப்படி வருது உள்ளுக்குள்ள ஒரு செயல் நம்மளுக்கு நடக்குது வெளியில நம்மளுக்கு அந்த செயல் மேல கோபம் வருது அப்படின்னா அது ஒரு செகண்ட் கூட யோசிக்காம நம்மள அறியாம தானே வருது அது எங்க இருந்து அது வருது அப்படின்னா அந்த நம்மளுடைய இயல்புல இருந்து அது வருது அப்ப நம்ம இயல்பு வந்து கோபம் அப்படிங்கிற ரியாக்ஷனை கொண்டு வருது ஓகேயா சோ இயல்பு வந்து ரியாக்ஷனை தான் கொண்டு வருது அப்ப இங்க வந்து அந்த கோபம் அப்படிங்கிறது வந்து ரியாக்ஷன் அதாவது எதிர் விளைவு உள்ளுக்குள்ள இருந்து வர எதிர் விளைவு ஆனா அந்த இயல்பு எதிர் விளைவா இருக்கு இல்லையா சோ அந்த ரியாக்ஷன் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய அனுபவம் உணர்வா இருக்கு ஆனா நம்ம அறியாமல் கோபம் வந்துச்சு அப்படின்னா அது யாருக்கு தெரியும் முதல் முதல்ல அது நமக்கு மட்டும்தான் தெரியும் அப்ப இன்னொரு நபருக்கு அது எப்ப தெரிய தெரியும் அப்படின்னா அது நம்ம கையில எடுக்கும் போது தெரியும் ஆனா நம்மளுக்கு வந்த கோபம் நம்மளுக்கு தெரியும் போதே அது வந்து மறைஞ்சு போயிடுதும் அதாவது அந்த கோபம் நம்ம உணர்ற நொடியிலேயே நமக்கு எப்ப வந்து கோபம் வந்துச்சுன்னு நம்மளுக்கு நமக்கு தெரியுதோ அந்த மாத்திரத்திலேயே நமக்கு அது வந்து காணாமதான் போயிடுது ஆனா நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அதனால வந்து அந்த கோபத்தை வந்து நம்ம அடக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது ஆனா நம்ம வந்து அத நியாயம் அப்படின்னு நினைச்சு அத கையில எடுக்கும் பொழுதுதான் அது வந்து அது வந்து கவுண்டர் ஆக்ஷனா மாறுது அதாவது எதிர் செயல் அடுத்தவர்களை நோக்கி நம்ம செயலை வந்து வெளிப்படுத்துறோம் அப்ப அந்த இடத்துலதான் அது அடுத்தவங்களுக்கே தெரியுது அது வரைக்கும் அந்த கோபம் அப்படின்ற இயல்பு ஆஹ் நமக்குள்ள எழுந்தது நமக்கு மட்டும்தான் தெரியுது ஓகேயா சோ இப்ப வந்து நமது செயலை அறிந்து செயல்படும் போது அதனை கட்டுப்படுத்த வேண்டுமா ஆமா இப்ப நம்ம வந்து கையில எடுத்துட்டோம் அது வந்து செயலாக மாறப்போகுது அப்ப அங்க வெளியாத அப்ளை பண்ண போறோம் அப்ப அந்த இடத்துல நியாய அநியாயங்கள் இதெல்லாம் நம்ம பார்க்க வேண்டிய கடமையும் பொறுப்பும் நமக்கு இயல்பாவே வந்துடுது அப்ப அந்த இடத்துலதான் நம்ம செயல்படுறது பத்தி யோசிக்கணுமே தவிர உள்ளுக்குள்ள வர கோபம் எழும் எழுற அந்த தருணத்தை வந்து நம்ம கவலைப்பட தேவையில்லை அப்படின்னு சொல்றாங்க அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா இப்ப நம்ம அதை கையில எடுத்து அடுத்தவங்க மேல செயல்படுத்த நினைக்கிறோம் அந்த செயல் ஏன்னா கோபத்தை வெளிப்படுத்த வேண்டிய இடத்துல இருக்கும் நம்ம அப்ப எடுக்கும் போது அந்த சுச்சுவேஷன் நமக்கு அதிகமான கோபத்தை கொடுக்குது ஏன்னா அடுத்தவங்களும் நம்ம மேல கோபப்படுறாங்க இல்லையா பதிலுக்கு அவங்களுடைய பதில சொல்றாங்க இல்லையா அப்ப அது வந்து அதிகமா அளவுக்கு மீறி போய் நம்ம வந்து ஒரு முழுமையா அந்த கோபத்தால ஆக்கிரமிக்கப்படுறோம் அதாவது ஒரு டெம்பரரி மேட்னஸ்க்கு வந்து நம்ம போயிடுறோம் சோ அந்த இடத்துலதான் நம்மளுடைய சுய புத்தியை இழக்கிறோம் உணர்வு கட்டுப்படுத்துறது கடினமாயிருது நம்மள மீறி ஆட்கொள்ற வாய்ப்பு அது எல்லாமே எங்க வருது அப்படின்னா நம்ம அங்கீகாரம் கொடுத்து அத வந்து செயல்படுற இடத்துக்கு போகும்போது தான் அந்த மாதிரி நம்மளுக்கு வருது சோ இந்த பாயிண்ட் வரைக்கும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் ஆஹ் இதோட தொடர்ச்சி இருக்கு நம்மளுக்கு அதுக்கு முன்னாடி வந்து இளைஞர்களுக்கு நீங்கள் என்ன கூறுகிறீர்கள் அப்படின்னு ஐயாவை நோக்கி ஒரு கேள்வி வருது அப்ப இளைஞர்களுக்கு அவர் பொதுவா என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா இப்ப ஆஹ் இளைஞர்களுடைய வாழ்க்கை வந்து பாத்தீங்கன்னா எப்படி இருக்கும் ஆஹ் ரொம்ப ஹாப்பியா அவங்களோட வாழ்க்கையை சந்தோஷமா ரொம்ப எனர்ஜெட்டிக்கா என்டுசியாஸ்டிக்கா இருப்பாங்க எதுக்காக அப்படி இருக்காங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு பொறுப்புகள் எதுவும் கிடையாது அப்ப பொறுப்பு இல்லாத டைம்ல அவங்களுக்கு சக்தி விரயம் ஏற்படாது அப்ப அந்த சக்தி எல்லாம் அப்படியே அவங்களுக்குள்ள இருக்கும் அப்ப வந்து அதை முறையா நெறிப்படுத்தி அதை சரியான வழியில அவங்க வெளியே விட்டாங்கன்னா அந்த சக்திய அவங்க வந்து சிறப்பா வாழ்க்கையில இருக்க முடியும் அதாவது ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு இப்ப ஒரு கால்வாய் போயிட்டு இருக்கு அப்படின்னா அது வந்து ஆஹ் அது அதுக்கு அடைப்பு எதுவும் இல்லாம ஃப்ரீயா இருந்தது அப்படின்னா தண்ணி வந்து எங்கேயும் செதறாம அந்த ஃப்ளோ வந்து நல்லா இருக்கும் இல்லையா அந்த மாதிரிதான் அவங்களுக்கு வந்து பொறுப்பு இல்லாதப்ப அந்த சக்தி வந்து நிறைய இருக்கும் அதை விரயம் பண்றது வந்து ஆஹ் முறையா அவங்க பண்ணாங்க அப்படின்னா நல்லா அவங்க வாழ்க்கையை லீட் பண்ணலாம் அதாவது ஆஹ் அந்த வாழ்க்கைக்கு தேவையான ஒழுங்குமுறைகளை அவங்க கடைப்பிடிச்சு அந்த டைம்ல இது பண்ணலாம் எப்ப பொறுப்பு எடுக்கிறாங்களோ அப்பவே வந்து சக்தி விரயம் ஏற்பட ஆரம்பிச்சிட்டோம் இல்லையா சோ அதனால வாழ்க்கையில அந்த சக்திய முறையா பயன்படுத்துற இடம் வந்து இளைஞர் பருவம் அப்படிங்கிறது வந்து இங்க சொல்றாங்க அதுக்கப்புறம் உங்களது நூலை படித்து அதனை புரிந்து கொண்டதால் மனது மிகவும் லேசாகி விட்டது போன்ற ஒரு உணர்வு ஏற்படுகிறது ஆனால் மனது மீண்டும் பழையபடி இன்ப துன்ப அனுபவங்களுக்குள் போய்விடுகிறதே இதனை எப்படி எதிர்கொள்வது ஆமா இப்ப வந்து எல்லாருக்கும் இதுதானே கேள்வியா இருக்கு நம்ம வந்து இந்த புரிதல் எல்லாம் எடுத்துட்டோம் நல்லா தெளிவு வந்து கிடைச
மனசு வந்து நல்லா ரிலாக்ஸ் ஆயிடுச்சு ஆனா திரும்ப வந்து மனசு மறுபடியும் இன்ப துன்ப உணர்வுக்கு போயிடுது அப்படின்னா இப்ப பொதுவா வந்து நம்ம ஞானம் அடைந்தவர்கள் வந்து முன்காலத்துல வந்து அவங்களுக்குன்னு ஒரு வாழ்க்கை முறையை அமைச்சிருந்தாங்க அவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா ஆஹ் எப்படி வாழ்ந்தாங்க அப்படின்னா அவங்க வந்து ஆஹ் அதாவது ஃபுல்லா ஆன்மீகத்துக்குன்னு தன்னை அர்ப்பணிச்சுட்டு சமுதாயத்துல பொறுப்புல இருந்தும் விலகிடுவாங்க குடும்ப பொறுப்புல இருந்தும் விலகிடுவாங்க அப்ப என்ன ஆகும் அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து செய்யறதுக்கு செயல் வந்து எதுவும் இருக்காது அப்ப அவங்களுடைய வாழ்க்கை வந்து எளிமை ஆயிடும் அப்ப அவங்க வந்து அந்த ஆன்மீக ரிலேட்டடான விஷயங்கள்ல மட்டும் அவங்க முழு கவனம் செலுத்தி அவங்களோட வாழ்க்கை பாதையை அமைச்சுப்பாங்க ஆனா இங்க வந்து பகவத்தையா வந்து இந்த முறைய வந்து முற்றிலுமா மறுக்கிறார் ஆஹ் இது வந்து வேண்டாம் அப்படின்னு அறிவுறுத்துறார் அதாவது என்ன சொல்றாருன்னா நீங்க எப்பவுமே செய்யற செயல்கள் உங்களுடைய சமுதாய பணியாகட்டும் உங்க குடும்ப பணியாகட்டும் எதுல இருந்தும் விலகாம நீங்க வந்து இருங்க அப்படிங்கிறது தான் ஐயாவுடைய கருத்து சோ இந்த இடத்துல அவர் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா நம்ம சமுதாய பணிகள்ல இருக்கும் பொழுது குடும்ப உறவுகள்ல இருக்கும் பொழுது இயல்பாகவே அந்த சூழ்நிலைக்கு ஏற்ப மன உணர்வுகள் நமக்கு வந்து கொண்டுதான் இருக்கும் அப்ப நம்ம மாத்த வேண்டியது மன உணர்வுகளை கிடையாது இப்ப தொடர்ந்து நம்மளுக்கு வந்து ஒரு பதட்டம் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் வந்துகிட்டே இருக்கு அப்படின்னா நாம வந்து பதட்டத்தை மாற்றுறதுக்கான முயற்சி செய்யக்கூடாது எதனால பதட்டம் வருது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அந்த பதட்டம் ஏற்படுத்தக்கூடிய வெளிப்புற சூழல் ஒண்ணு இருக்கும் இப்ப ஒரு பத்து நிமிஷத்துல வந்து உம் என்ன சொல்றது எதனா ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்தோம்னா ஒரு பத்து நிமிஷத்துல அவங்களை சுற்றுவாங்க அப்படின்னு சொன்னா நம்ம வந்து அந்த நேரத்துல அப்படியே அமைதியா ஒரு சலனமற்ற நிலையில இருக்க முடியாது ஆட்டோமேட்டிக்கா மனம் பதட்டம் அப்படிங்கிற உணர்வை வந்து எழுப்பிட்டே இருக்கும் இல்லையா சோ இதுதான் வந்து நம்மளுடைய அன்றாட வாழ்க்கையில நமக்கு வந்து நிகழறது சோ அதனால நம்ம அந்த மாதிரியான சூழலுக்கு ஏற்ற உணவுகள் இப்ப ஆபீஸ்ல ரொம்ப ப்ரெஷரா இருக்கும் பொழுதோ நம்மளோட ஒர்க் ப்ரெஷர் அதிகமா இருக்கும் போதோ இல்ல குடும்பத்துல ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை வரும் போதோ சமுதாயத்துல ஏதாவது ஒரு ப்ராப்ளம் நம்ம சந்திக்கும் போதோ ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த மன உணர்வு எழுந்துக்கும் அப்ப இது வந்து வந்ததுனால இத வந்து நம்ம தெளிவோட கம்பேர் பண்ண முடிய கம்பேர் பண்ணக்கூடாது ஆக்சுவலா தெளிவு வேற இந்த மாதிரி உணர்வுகள் எழுறது வேற அது அதுதான் இங்க கிளியரா புரிஞ்சுக்கணும் நம்ம இத புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா நம்ம வந்து ஆஹ் எனக்கு இந்த தெளிவெல்லாம் கிடைச்சதுக்கு அப்புறமும் நான் வந்து ஒரு நல்ல நிலையில இல்லையே நீங்க சொல்லும் போது மனசு லேசா இருந்தது திரும்ப வந்து நான் என்னுடைய ரொட்டீன்குள்ள போகும்போது இந்த சிக்கல் வந்து அப்படின்னா நம்ம அந்த மாதிரி ஆன்மீக வாழ்க்கைக்குள்ள போயிட்டு இந்த புற வாழ்க்கையை வந்து அப்படியே இக்னோர் பண்ணோம்னாதான் அது அது சாத்தியம் நம்ம இப்படி சமூக வாழ்க்கையில குடும்ப வாழ்க்கையில இருக்கும் பொழுது அது சாத்தியம் கிடையாது அந்த உணர்வுகள் எழுறது இயல்பு அப்படிங்கறத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் சோ அடுத்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ரொம்ப தெளிவான விடை கொடுத்திருக்க ஒரு முக்கியமான கேள்வி இது எல்லாமே விதிப்படிதான் நடக்கிறதா எனது முயற்சிக்கு இடம் இருக்கிறதா ஓகேயா சோ இறைவன் விதி இதோட பங்கு என்ன நம்ம வாழ்க்கையில அதுக்கப்புறம் எனக்கு வேண்டியது என் முயற்சியால் சாதிக்கணுமா அப்ப என் முயற்சியுடைய பங்கு என்ன இதுதான் இப்ப இங்க கேள்வி அப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லா எல்லா செயலுக்கும் இறைவன் தான் காரணம் அப்படின்னு நாம முடிவு பண்ணிட்டோம்னா எல்லா பிரச்சனைக்கும் அவனே காரணம் ஆயிடும் இல்லையா அவன் தான் பொறுப்பு ஓகேயா சோ ஆன்மீகத்துல ஒரு இது இருக்கு ஒரு அனுஷ்டானம் இருக்கு அதாவது எல்லாம் இறைவன் செயல் அப்படின்னு ஏத்துக்கிட்டோம்னா அங்க வந்து கேள்வியே கேட்க கூடாது அப்படியே புல் ஸ்டாப் வச்சிடணும் ஏன்னா நம்ம எப்ப கேள்வி கேட்கிறோம் அப்படின்னு கேள்வி கேட்டோம் அப்படின்னா இறைவனுடைய உரிமையை வந்து மறுக்கிறோங்க சோ அப்ப இந்த மாதிரியான ஒரு சரணாகதி வந்து வந்ததுனாதான் அது சாத்தியம் ஓகேயா இது ஆன்மீக அனுஷ்டானத்துல கடைபிடிக்கிறது அப்ப அந்த சரணாகதி இந்த காலத்துக்கு சாத்தியமானா அது கடினம் அப்ப இங்க வந்து இதுதான் வந்து அறிவியல் பூர்வமான விளக்கம் வந்து நமக்கு தேவைப்படுது இங்கதான் இந்த கர்மா பத்தி நம்ம அங்க பார்த்தோம் இல்லையா ஆஹ் சஞ்சித கர்மா பிராரப்த கர்மா அப்புறம் ஆகாமிய கர்மா சோ நம்ம டோட்டல் பேங்க் பேலன்ஸ் சஞ்சித கர்மா பல பிறவிகளா செய்து வச்ச செயல்களுடைய தொகுப்பு அதுக்கப்புறம் பிராரப்த கர்மா அதுல இருந்து செலவு செய்ய எடுத்துட்டு வந்திருக்கிற கர்மாக்கள் அது பிராரப்த கர்மா அதுதான் நாம இப்ப வாழ்ந்துகிட்டு இருக்க இந்த வாழ்க்கை அதுக்கப்புறம் அதுல நாம என்னவா இருக்கும் எப்படி செயல் செய்யறோம் ஆஹ் அதுல என்ன வருவாய் வருது அந்த செலவு செய்யும் பொழுது அதை எதை கழிச்சோம் செலவு செய்ய வந்த இடத்துல எதெல்லாம் செலவு செய்து கழிச்சோம் எதெல்லாம் முதலீடா போட்டு ஆஹ் வருவாயை பெருக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் ஆகாமிய கர்மா சோ இந்த மூணு கர்ம வினையும் நமக்கு வந்து ஆஹ் பாத்தீங்கன்னா இந்த பிறவியுடைய அனுபவமா இந்த பிராரப்த கர்மாவும் ஆகாமிய கர்மாவும் இருக்கு சோ இப்ப வந்து 
ஒரு விஷயம் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் இந்த கர்மாக்கள் எல்லாம் யார் செஞ்சுட்டு வந்தது ஆஹ் யார் செஞ்சுட்டு வந்தது நாம தான் செஞ்சுட்டு வந்திருக்கோம் நம்ம தான் நம்மளுடைய செயல்களால் செய்து இதெல்லாம் சேர்த்து வச்சிருக்கோம் அத வாழதான் இங்க வந்திருக்கோம் அப்ப இது வந்து நம்ம யாருமே நம்மளுக்கு வந்து இந்த செயலை செஞ்சு நீ இப்படி வந்து இந்த செய இந்த வாழ்க்கையில இந்த விளைவை அனுபவி இந்த கஷ்டத்தை படுன்னு சொல்லி யாரும் அனுப்பல நம்ம செய்த செயல்களால் நமக்கு இந்த வாழ்க்கை வழங்கப்பட்டிருக்கு அப்படிங்கிறது தான் நம்ம இங்க தெளிவா புரிஞ்சுக்கணும் இந்த கர்மாக்களை எல்லாம் நாமே செய்து நாமே கொண்டு வந்திருக்கிறோம் அப்படிங்கறத நம்ம தெளிவா புரிஞ்சுக்கணும் சோ இந்த இடத்துல வந்து ஜோதிடத்தினுடைய பங்கு என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இங்கதான் ஜோதிடம் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா கரெக்டா கணிக்குது சில இடத்துல வந்து கரெக்டா கணிக்குது என்ன கணிக்குது பிராரப்த கர்மா ஏன்னா நாம செய்து வைத்த டோட்டல் பேங்க் பேலன்ஸ் சஞ்சித கர்மால இருந்து செலவழிக்க எடுத்து வந்திருக்க பிராரப்த கர்மால இந்த வாழ்க்கையில ஆஹ் இந்த இடத்துல இருக்கும் இன்னாருக்கு பிறந்தோம் உனக்கு கூட பிறந்தவங்க இத்தனை பேரு அப்படின்னு ஜோதிடம் வந்து கரெக்டா கணிக்குது இல்லையா இதெல்லாம் வந்து பிராரப்த கர்மாவை கரெக்டா கணிக்குது ஆனா இங்க நம்ம பிராரப்த கர்மாவை வாழற இடத்துல நம்மளுடைய செயல்களால் நம்மளுடைய முயற்சியால் நம்ம வந்து செய்யும் பொழுது நாம என்ன பண்றோம் ஆகாமிய கர்மாவும் அப்புறம் சஞ்சித கர்மாவில இருந்த சில விஷயங்களையும் இங்க எடுத்து நம்ம செயல்படுறது படுறதுனால நம்மளுக்கு வந்து சில இடங்கள்ல ஜோதிடம் வந்து பொய்க்கிறதுக்கான காரணம் வந்து இதுதான் ஏன்னா நம்மளுடைய முயற்சிகளால் சேகரித்தது தான் இந்த செயல் இல்லையா அப்ப இங்க வந்து ஆஹ் இந்த இடத்துல நாம என்னவா ஆக்ட் பண்றோம் என்னவா செயல்படுறோன்றது நம்ம கையில இருக்கு அப்ப நம்ம கையில இருக்கிற ஒரு விஷயத்துல நம்மளுடைய முயற்சியால சில விஷயங்களை நம்மளால மாற்றவும் முடியுது அப்படி பண்ணும் பொழுது சில இடங்கள்ல ஜாதகம் பொய்க்க செய்கிறது ஓகேயா சோ இந்த இடத்துல தான் நம்ம தெளிவா புரிஞ்சுக்கிறோம் அப்ப நல்லது செய்தால் நல்ல விளைவு தீயது செய்தால் தீய விளைவு அப்படிங்கிறது ஜாதகத்தை மீறி நம்முடைய முயற்சியின் பங்களிப்பால வருது அதாவது இப்ப வந்து நமக்கு வந்து ஒரு தீய விளைவு தான் இருக்கணும் அப்படின்னு ஒரு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஆனா நம்ம நல்லது இந்த இந்த வாழ்க்கையில நாம நல்லதே செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னா அதற்கான விளைவு வந்தே தீரும் இல்லையா அப்ப இந்த இடத்துலதான் இந்த ஜாதகம் வந்து சில இடங்கள்ல போய்க்கிறதுக்கான காரணம் இருக்கிறது சோ இப்ப வந்து இந்த மூணு கர்மாவும் யார் முயற்சியால அதாவது நம் முயற்சியால் நம் செயலால் விளைந்தது அப்படின் பொழுதே நாம் செய்தவை நம் கர்மா பல சந்தர்ப்பங்கள்ல இதை நம்ம அனுபவம் செய்யறோம் அதுக்கப்புறம் நாம இப்ப நம்மளா வந்து நீ சஞ்சித கர்மால இருந்து இதெல்லாம் செலக்ட் பண்ணி எடுத்துட்டு போன்ற ஆப்ஷன் நம்ம கிட்ட இருந்ததுன்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா வெறும் நல்ல விளைவை கொடுக்கக்கூடிய கர்மாவை மட்டும் எடுத்துட்டு வருவோம் இதுக்குத்தான் ஒரு காமனா ஒரு இயற்கை விதி ஒரு இறைவனுடைய விதி செயல்பட்டு நம்மளுக்கு தேவையானதை கரெக்டா நம்மளுக்கு வாழ்க்கைய எடுத்துட்டு வந்து கொடுக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி இங்க கூறப்படுது அப் அதுதான் நிர்வாகம் செய்யுது ஸோ சஞ்சித கர்மால இருந்து இந்த பிராரப்த கர்மாவை எடுத்து வந்து வாழ வைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி அது நம்மள கொடுத்திருக்கிறதா நம்மளுக்கு வந்து இங்க கூறப்படுது அது மாதிரி இப்ப நமது எப்படி இந்த கர்மா வந்து நமது செயலால் நமது விளைவாக நம்மளுக்கு இந்த வாழ்க்கை வழங்கப்பட்டுள்ளதோ அதே மாதிரி நம்முடைய முயற்சியால் நமக்கு வரக்கூடிய விளைகளை வந்து நம்ம மாற்றி அமைக்கிறதும் நம்ம கிட்ட இருக்கு அப்ப முயற்சிக்கிற வாய்ப்பு நமக்கு தொடர்ந்து இருந்துகிட்டே இருக்குன்றதான் நம்ம இங்க தெளிவா புரிஞ்சுக்கணும் அப்ப இதுதான் என்னுடைய கர்மா இதனால எனக்கு இந்த இப்படிதான் நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம முடங்கி உட்கார வேண்டிய அவசியம் கிடையாது அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கலாம் அதுக்கப்புறம் சோ இதை தெளிவா புரிஞ்சிருக்கோம்னு நினைக்கிறேன் நம்மளுக்கு அந்த கர்ம வினை பத்தி உம் ஏன்னா இப்ப வந்து எதுக்குமே வந்து எல்லாத்தையும் வேற யார்கிட்டயோ பொறுப்பை கை காமிச்சுட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் நம்ம வந்து நம்மளுடைய எல்லா செயலுக்கும் நாம பொறுப்பு இல்லாம ஆயிடுவோம் அப்ப ஆஹ் இன்பத்துக்கு நான் காரணம்னா துன்பத்துக்கும் நான் தான் காரணம் அது அப்ப வந்து நம்மளுடைய செயல்களால் நாம அதை விளைவிச்சிருக்கோம் அப்படிங்கறத நம்ம ஒத்துக்கும் போதுதான் நம்ம வந்து வாழ்க்கையில அடுத்த கட்டத்தை நோக்கியே போக முடியும் அப்புறம் அடுத்த கேள்வி கடலில் அலைகள் உள்ளன அலைகளுக்கு அடியில் அசைவற்ற ஆழ்கடல் உள்ளது ஞானி இந்த ஆழ்நிலையில் மையம் கொண்டிருப்பதாகவும் சராசரி மனிதர்கள் அலைகளில் மையம் கொண்டிருப்பதாகவும் எண்ணுகிறேன் சரிதானா அதாவது இதுக்கு விடை பாத்தீங்கன்னா ஆஹ் ஞானி வந்து முழு கடலாகவும் இருக்கிறார் அவர் வந்து ஆழ்கடலும் அவர் அவராக இருக்கிறார் அலைகளும் அவராக இருக்கிறார் அது அந்த இடத்துல ஞானியுடைய நிலைப்பாடு இருக்கு ஒரு சராசரி மனிதர் வந்து தன்னை வந்து அலையா மட்டும்தான் உணர்வார் ஓகேயா சோ இதை எப்படி புரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னா ஒரு ஆஹ் அதாவது அதுதான் அந்த இறை உணர்வு அதெல்லாம் பேசணும் இல்லையா இப்ப வந்து நாம் வேறு இறை வேறு அப்படிங்கிற ஒரு இடத்துக்கு இல்லாம மொத்தமாவே தன்னை ஒரு கடலாகவே உணரும் பொழுதுதான் ஞான நிலை அது எதுவுமே வந்து தண்ணிலிருந்து பிரிஞ்சு ஒண்ணு இருக்கிறதாவே அங்க அறியப
அப்ப ஆழ்கடலுடைய அமைதியும் அங்க இருக்கும் அலையுடைய ஆரவாரமும் அங்க இருக்கும் அதுதான் ஞான நிலை அதனால வந்து சராசரி மனிதர்கள் வந்து எப்பவுமே அந்த அலைகடலுடைய ஆரவார நிலையிலேயே தன்னை உணர்ந்துட்டு இருக்காங்க அந்த ஆழ்கடலுடைய அமைதி வந்து அவங்க உணர முடியறது இல்லை அப்படிங்கிறது தான் இங்க நம்ம புரிஞ்சுக்க வேண்டியது அப்புறம் கோப உணர்வு உம் என்ன உணர்வு ஏற்பட்டாலும் அதை அப்படியே ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று கூறுகிறீர்கள் ஆனால் எனது இயல்பு என்னவென்றால் தீய உணர்வுகள் ஏற்பட்டால் அதை மாற்ற வேண்டும் என எண்ணுகிறது தீய உணர்வுகள் சரியானதல்ல என்பதால் எனது இயல்பு அதனை ஏற்றுக்கொள்ள மறுக்கிறது கோப உணர்வு ஏற்படும் போது நான் கோபப்படுவது சரியல்ல என்று எனது இயல்பு கூறுகின்றது அப்படி இருக்கும் போது எல்லா உணர்வுகளையும் அப்படியே எப்படி ஏற்றுக்கொள்ள முடியும் கரெக்ட் இப்ப இந்த கேள்வி எல்லாருக்கும் வர கேள்விதான் இப்ப கோபம் அப்படிங்கிறது பாத்தீங்கன்னா ஒரு நிஜமா உண்மையில இருக்கு அது பொய் கிடையாது கற்பனை கிடையாது கோபம் அப்படிங்கிற ஒரு உணர்வு வந்து இருக்கு அப்ப விருப்பம் வந்து என்னவா இருக்கு அப்படின்னா அப்படி ஏற்படக்கூடாது கோபம் ஏற்படக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கு இப்ப நம்மளுடைய அந்த விருப்பம் வந்து நல்லா இங்க கவனிச்சுக்கோங்க விருப்பம் வேற இயல்பு வேற ஓகேயா சோ இயல்பு வந்து நம்மளுடைய இயல்புக்கு ஏற்ற மாதிரி கோபம் என்னும் உணர்வு நமக்கு எழுது ஆனா விருப்பம் வந்து என்ன சொல்லுது அப்படி வரக்கூடாதுன்னு சொல்லுது அப்ப விருப்பம் வேற இயல்பு வேற அப்ப தீய உணர்வு வந்து ஒரு கெட்ட உணர்வு நமக்கு வருது அப்படின்னா அத மாற்ற நினைக்கிறது வந்து நம்மளுடைய விருப்பம் தானே தவிர இயல்பு கிடையாது அப்ப தீய உணர்வு அப்படின்றது வந்து ஆஹ் நம்மளுக்கு இயல்பா ஏற்படுது உள்ள இருந்து ஏற்படுது இப்ப கோபம் வந்து ஏற்படுத்தியது எது அப்படின்னா நம்மளுடைய இயல்பு தான் கோபத்தை வெளிப்படுத்தி இருக்கு நம்ம இயல்புலயே நம்மளுக்கு கோபம் என்னும் உணர்வு இருக்கு அதனாலதான் அது வெளிப்படுத்தி இருக்கு அப்ப அத வந்து விருப்பத்தை கொண்டு மாற்ற முடியாது அப்ப உணர்வை சீரமைக்கணும் அப்படின்ற இடத்துக்கு நம்ம போனோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து போராட்டம் முரண்பாடு இதுதான் நம்மளுக்கு விடையா கிடைக்கும் அப்ப தீய உணர்வுகளை மாற்ற விரும்புவது நல்ல விருப்பம் தானே நல்ல விருப்பமும் கூடாதா ஆமா இதுல வந்து நல்ல ஆஹ் அதாவது நாம் எடுத்துக்கொண்ட அணுகுமுறையை பொறுத்த அளவில் நல்ல விருப்பங்கள் கெட்ட விருப்பங்கள் என்று எதுவுமே கிடையாது எல்லா விருப்பங்களும் தவறானதையே அப்படி இப்ப வந்து அதுக்கு முன்னாடி தீய உணர்வை அப்படியே விட்டுட்டோம் அப்படின்னா அவை அப்படியே நம்மிடம் தங்கி விடாதா அதை சீரமைக்க வேண்டிய கடமை நமக்கு இல்லையா அப்படின்னு கேட்கிறாங்க அப்ப ஒரு உணர்வு இப்ப நீங்க தீய உணர்வை சீரமைக்கணும்ன்ற ஒரு பணியை எடுக்கிறீங்க அதுக்கு முன்னாடி புரிஞ்சுக்க வேண்டியது ஒரு உணர்வு நமக்கு வருது அப்ப அது வந்து அது எங்க இருந்து வருதுன்னா அதுவா வருது ஆறு போல அது வருது ஆனா தா அது வந்து தாமா வந்து தாமா போயிட்டு இருக்கு அந்த உணர்வு உணர்வை பொறுத்த வரைக்கும் இதுதான் நிலை இப்ப நம்ம ஒரு வீட்டு வாசல்ல உட்காந்துட்டு இருக்கோம் நிறைய பேர் வீட்டை கடந்து இந்த பக்கமும் அந்த பக்கமும் போயிட்டு இருக்காங்க அவங்கவுங்க வந்துட்டு போயிட்டு இருக்காங்க ஆனா நம்ம யாரையாவது கூப்பிட்டு ஒரு ஹாய் ஹலோ அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம்னு வச்சுக்கோங்க அப்பதான் அவங்க நம்ம கிட்ட வந்து நின்று பேசுறாங்க அது மாதிரிதான் நம்ம உணர்வு அப்படிங்கிறது தானா வந்து தானா போயிட்டு அது பாட்டுக்கு இருக்கு தடங்கள் இல்லாம ஆனா அந்த உணர்வை அப்புறப்படுத்தணும்னு நினைச்சாலோ இல்ல பற்றி பிடிக்கணும்னு நினைச்சாலோ அங்கதான் தடங்கள் ஏற்படுது அப்ப அங்கதான் வந்து நம்மளுக்கு முரண்பாடு போராட்டம் எல்லாமே ஏற்படுது அப்ப விருப்பம் கொண்டு உணர்வோடு முரண்பட முரண்படாமல் இருந்தால் அது தானாக மறைந்து விடும் அப்ப இதுதான் வந்து நம்ம எதுவுமே நம்ம அந்த உணர்வை வந்து இப்படிதான் வரணும் இதுதான் வரணும் இதை சீரமைக்கணும் இது தீய உணர்வு அப்படியெல்லாம் நம்ம சொல்லி எதுவுமே கே நம்ம வந்து முரண்படவே தேவை கிடையாது அப்ப நல்ல விருப்பங்கள் அதாவது விருப்பங்கள் எப்படி உண்மையான நல்ல விருப்பங்கள் ஆஹ் அதாவது விருப்பங்கள் எப்படி உண்மையான மாற்றத்தை தடை செய்கின்றன அப்ப விருப்பமே தவறு ஓகேயா அப்படி இருக்கும் பொழுது வந்து அதை எப்படி நம்ம வந்து உண்மையான மாற்றத்தை தடை செய்கின்றது அப்படின்னு பார்த்தா இப்ப நம்மளுக்கு நல்ல விருப்பம் இருக்கிறது நல்லது தானே தீய உணர்வு இருக்க கூடாது அப்படின்னு நம்ம நினைக்கிறது நல்லது தானே அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது இப்ப உணர்வு அப்படிங்கிறதும் அனுபவம் அப்படிங்கிறதும் எப்படி வருது ஆஹ் நம்மளுக்கு நம்மளோட இயல்புக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் வருது அப்ப இந்த இயல்பு எங்க இருந்து உருவாகுது இந்த இயல்பு பாத்தீங்கன்னா அடி மனதுல நமக்கு உருவாகுது ஓகேயா நம்மளோ இப்ப ஆஹ் ஒரே சூழ்நிலையை பார்க்கும் இரு மனிதர்கள் வெவ்வேறு விதமான இயல்பை வெளிப்படுத்துறாங்க அது எங்க இருந்து வருதுன்னா அவங்களுடைய அடி மனதுல வருது ஒருத்தருக்கு கோபம் வர ஒரு சூழல் ஒருத்தருக்கு சாதாரணமா கடந்து போறதா இருக்கு 
அப்ப இது எல்லாமே வந்து அவங்களோட அடிமனதுல இருந்து வருது அப்ப இயல்புக்கு மாறுபட்ட அனுபவம் ஆஹ் உணர்வு இதெல்லாம் ஏற்படுது அப்புறம் இது வந்து பாத்தீங்கன்னா மன இயல்பு நம்மளுடைய மன இயல்பு பொறுத்த வரைக்கும் அதுக்கேத்த அனுபவத்தை தான் அது வெளிப்படுத்திக்கிட்டே இருக்கு இப்ப எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு நம்ம ரொம்ப விரும்பின ஒரு பொருள் வந்து தொலைஞ்சு போயிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் உடனே நம்மளுக்கு என்ன வரும் ஆஹ் என்ன மாதிரியான உணர்வு வரும் நம்ம விரும்பின பொருள் தொலைஞ்சு போச்சுன்னா ஒரு துயரம் துயர உணர்வு நம்மளுக்கு உள்ள இருந்து இயல்பாவே வரும் இது வந்து நாம கொண்டு வந்தோமா அந்த உணர்வை அது தானா வருது எங்க இருந்து வருது நம்மளுடைய இயல்புல இருந்து வருது நம்மளுடைய இயல்பு அடிமனதுல அப்படிதான் ரெக்கார்ட் ஆயிருக்கு இந்த பிடித்த பொருளை தொலைஞ்ச உடனே இந்த மாதிரி வெளிப்படுத்துற ஒரு உணர்வு அது நம்மளுக்கு உள்ள இருந்து தானா வருது அப்ப இந்த மன இயல்பு வந்து துயரமான அனுபவம் நம்மளுக்கு இருக்கு ஆக்சுவலா துயரமான அனுபவத்தை வெளிப்படுத்துது இப்ப இந்த துயரமும் நமக்கு பிடிக்கல அப்ப நம்ம என்ன பண்றோம் ஆஹ் இந்த மாதிரி ஒரு பொருள் தொலைஞ்சு போயிடுச்சு இப்ப வந்து அதுக்காக ஒரு துயரம் வருது அந்த துயரமும் நமக்கு பிடிக்கல அப்ப முரண்பாடு இங்கதான் உருவாகுது ஆக்சுவலா மன இயல்பு துயரத்தால் மேலும் துன்பம் இப்ப நம்மளுக்கு வந்து ஆஹ் நம்மளுக்கு ஆல்ரெடி ஒரு துயரம் இருக்கு பொருள் தொலைஞ்சிருச்சுன்னு சொல்லி ஒரு துயரம் வந்திருக்கு அப்ப அந்த துயரம் நமக்கு பிடிக்கலன்னு பொழுது அதை மேலும் நாம வந்து புறக்கணிக்கிறோம் அந்த துயரமும் நம்மளுக்கு பிடிக்கலன்னு பொழுது நம்ம என்ன நினைக்கிறோம் அந்த துயரத்தை புறக்கணிச்சுட்டு ஒரு துயரம் இல்லா அதாவது துன்பம் இல்லா நிலை வேணும் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் அப்ப இருப்பதை இருப்பதாக ஏற்றுக்கொள்ளாமல் இருப்பதை விட்டுட்டு நம்ம இல்லாதத வந்து வேணும் அப்படின்னு ஒரு நெருக்கடி கொடுக்குறோங்க அப்ப அந்த விருப்பம் தான் என்ன ஆகுது அங்க அங்க வர அந்த விருப்பம் தான் நம்மளுக்கு மன நெருக்கடியை வந்து உண்டு பண்ணுது இப்படி மன இயக்கம் வந்து இருக்குது அப்படின்னு நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் இந்த மாதிரி ஒரு பொருள் தொலைந்ததால இந்த மன உணர்வு வந்தது அப்படிங்கிற அந்த மன உணர்வை நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் நம்மளுக்கு வந்து இந்த துன்பத்துல இருந்து ஈஸியா வெளியே வந்துடலாம் அப்ப ஆஹ் அடுத்த கேள்வி வருது இல்லையா நம்மளுக்கு இதை நாம் புரிந்து கொள்வதால் மாற்றம் ஏற்பட்டு விடுமா ஆமா நமது விருப்பத்தால் மாற்றம் ஏற்படுறது இல்லை நம்ம புரிஞ்சுக்கும் பொழுது இந்த மாற்றம் நமக்கு ஏற்பட்டுடுது அதுக்கடுத்தது நீங்கள் எதை கூறுகிறீர்கள் என்பது புரியவில்லை அதாவது இந்த இடத்துல வந்து நம்ம தெளிவா புரிஞ்சுக்கணும் என்னன்னா நம்மளுடைய இயல்பு ஒண்ணு இருக்கு அதுக்கேற்ற அனுபவம் நமக்கு வெளிப்பட்டுக்கிட்டே இருக்கு அப்ப நம்மளுக்கு ஒரு அனுபவம் வெளிப்படும் போது அது நமக்கு பிடிக்காத அனுபவமா இருந்தா நாம என்ன பண்றோம்னா அதை மறுதளிக்கிறோம் அதாவது அது வந்து இருக்க கூடாது நம்மளை விட்டு போயிடணும் அப்படின்னு சொல்லி நாம மறுதளிக்கிறோம் இப்ப ஏன் நம்ம ஆஹ் ஃபர்ஸ்ட் நம்மளுக்கு அந்த அனுபவம் ஏற்பட்டுது வெளியில நடந்த ஒரு செயல் நமக்கு பிடிக்கல ஏன்னா நம்மளுக்கு விருப்பமான பொருள் தொலைஞ்சு போச்சு இந்த நிகழ்வு நமக்கு பிடிக்கல அதனால அதை மறுதளிச்சோம் இந்த நிகழ்வு நடந்திருக்க கூடாதுன்னு வெளியில புறத்துல இப்படி நடந்திருக்க கூடாதுன்னு சொல்லி நம்ம மறுதளித்ததுனால நம்மளுக்கு துயரம் எனும் அனுபவம் நம் மன இயல்பாக உள்ள இருந்து வந்தது இப்ப என்ன பண்றோம் இந்த மறுதளிப்பு அந்த துயரம் எனும் ஆஹ் அனுபவம் வந்து இருக்கக்கூடாது போயிடணும்னு சொல்லி அந்த துயரம் அனுபவத்தை வந்து மறுதளிக்கும் இப்ப மறுதளிக்கிறது தான் தவறு நீ வந்து இந்த துயரத்தை வந்து மறுதளிக்காத அப்படின்னு சொன்னோன்னா அடுத்த பாயிண்ட் என்ன பண்ணிக்கிறோம்னா ஓ மறுதளிக்கிறது தான் தவறா அப்ப மறுதளிக்க கூடாது அப்ப நான் மறுதளிச்சுட்டு இருக்கேன் மறுதளிக்க கூடாதுன்னு சொல்லி மறுபடியும் மறுதளிப்பையும் மறுதளிக்கிறோம் அப்ப இது எப்படி போகுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு மாய வலை மாதிரி அப்படியே ஆஹ் சைக்கிள் மாதிரி போயிட்டே இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் வெளியில நடந்த ஒரு நிகழ்வு பிடிக்கல அது வேண்டான்னு சொன்னோம் உடனே துன்பம் வந்துச்சு அந்த துன்பம் வேண்டான்னு சொன்னோம் அந்த துன்பம் வேண்டாம்னு இருக்கிற துன்பத்தை இல்லாததா ஆக்குறதுக்கு போராட்டம் பண்ணோம் அந்த இடத்துல மறுதளிப்பு பண்ணோம் அந்த இடத்துல ஒரு துன்பம் உண்டாச்சு இப்ப மறுதளிக்கிறது தான் தப்புன்னு யாரோ சொன்ன உடனே அதை மறுதளிக்காத அதை ஏத்துக்கோ அப்படின்னு ஒன்னா மறுதளிக்கிறத வந்து தப்பா நான் மறுதளிச்சுட்டனே அதை நான் வந்து முரண்பட்டுட்டனே அப்படின்னு சொல்லி அதையும் மறுதளிக்கிறோம் இப்படி அது ஒரு சைக்கிள் மாதிரி அப்படியே கண்டினியூவா போயிட்டே இருக்கு அதுதான் இது எல்லாமே உள்ள சேர்ந்து நமக்கு ஒரு போராட்டமா உள்ள போயிட்டே இருக்கு அப்ப மறுதளிப்பு இல்லாமல் இருப்பதுதான் சரி மறுதளிப்பையும் மறுதளிக்கிறோம் ஆஹ் ஓகே அப்ப இதுக்கெல்லாம் மூல காரணம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா என்ன மூல காரணம் இப்ப நல்லா யோசிச்சு பாருங்க ஒரு இயல்பு அனுபவமாகுது அவற்றுக்கு அந்நிய நிலை அதாவது அந்த அனுபவத்திற்கு அந்நிய நிலை அந்த அனுபவம் எனக்கு வேண்டாம் வேற விதமான நிலை வேண்டும் அப்படிங்கிற விருப்பம் இருக்குல்ல அதுதான் அந்த மறுதளிப்புக்கு மூல காரணம் நம்ம வந்து ஆஹ் இது வேண்டாம் இதுதான் வேணும் அப்படிங்கிற அந்த விருப்பம் தான் அங்க பிரச்சனையா இருக்கு அப்ப நம்ம அதைதான் முதல்ல கைவிடணும் அப்
கூற வருகிறீர்களா ஆமா ஆக்சுவலா வந்து ஆஹ் ஏத்துக்கொள்றது என்ன அனுபவம் ஏற்பட்டாலும் ஏத்துக்கிறது அப்படின்னா ஆஹ் வந்து நீங்க விரும்பி ஏத்துக்கிறது இல்லை அதாவது ஏத்துக்க இதை ஏத்துக்கணும் அப்படிங்கறதுனால ஏத்துக்கிறது இல்லை வேற வழி இல்லை அப்படி ஏத்துக்கிட்டாதான் நம்ம தப்பிக்க முடியும் அதுதான் அவங்க ஆப்ஷன் ஓகேயா சோ வேற வழி இல்லை அப்படிங்கறதுக்காக அதை ஏத்துக்கணும் இப்ப ஒரு பொருள் தொலைஞ்சு போச்சு இதுதான் இப்ப இது அப்ப ஆஹ் இதான் புறத்துல ஒரு சூழலா இருக்கு அது நம்மளுக்கு ரொம்ப விருப்பமான பொருள் உடனே துன்பம் அப்படிங்கிற ஒரு உணர்வு வருது இல்லையா அப்ப அங்க வந்து இதை ஏத்துக்கணுமா அப்படின்னா ஆமா இத வந்து விரும்பிலாம் ஏத்துக்கல நம்ம வேற வழி இல்ல இந்த துன்ப உணர்வை நம்ம ஏத்துக்கிட்டு தான் ஆகணும் அப்பதான் நாம ரிலாக்ஸ் ஆக முடியும் சோ அந்த மாதிரி நாம அக்செப்ட் பண்ணிக்கணும் அப்ப மனம் வந்து பாத்தீங்கன்னா எதிர் செயல் இல்லாம போயிடும் இப்ப நம்ம இது நல்ல பாயிண்ட் இதை நல்லா புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா நம்ம எல்லா போராட்டத்தையும் கைவிட்டுடலாம் அதாவது மனத்துக்கு வேற வழி இல்லாம ஏத்துக்கிறோமா அந்த துன்ப உணர்வை அப்ப அந்த மனம் என்ன பண்ணுவோம்னா எதிர் செயல் இல்லாம போயிடும் ஆக்சுவலா வந்து ஒரு ரெண்டு மனதா இயங்குது நம்ம போராடும் போது ரெண்டு மனது இப்ப நீங்க நிறைய பேர் வந்து இந்த ஞானப்பற்றை செஷன்லே இந்த மாற்றத்தை வந்து நான் எப்படி உறுதிப்படுத்துறது நான் விடுதலை ஆயிட்டேன் எப்படி உறுதிப்படுத்துறது அப்படின்னு கேட்டீங்க இல்லையா அதுக்கான விடை கூட இது இது இருக்கு பாருங்க அதாவது மனம் போராட்ட மனது வந்து ரெண்டா இயங்குது எப்படின்னா ஒண்ணு இயங்கும் மனது இன்னொன்னு அதுல இருந்து விடுபட நினைக்கும் மனது அப்படி ரெண்டா இயங்குது இப்ப போராட்ட மனது என்ன பண்ணுது அந்த துன்பம்ன்ற உணர்வு வேண்டாம் 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 அப்படின்னு சொல்லிட்டே இருக்கா அப்ப என்ன பண்ணுதுன்னா இயங்குற மனது என்ன பண்ணுது துன்பம்ன்ற உணர்வை எடுத்துருச்சு ஏன்னா வெளி சூழல் உகந்ததா இல்ல நமக்கு விருப்பமான பொருள் தொலைஞ்சு போயிடுச்சு அப்ப இயங்கும் மனது விருப்பமா ஆஹ் இயங்கும் மனது அதுவா இயங்குது துன்பம்ன்ற உணர்வை எடுத்துருச்சு இங்க இந்த போராட்ட மனது செகண்டா உதிக்குது என்ன பண்ணுதுன்னா இது வேண்டான்னு அப்படியே ரெண்டா பிளவுபடுது இதுதான் மொத்த மனப்போராட்டமும் இப்ப இது இது ஒன்றிடுச்சுன்னா உங்களுக்கு மன விடுதலை தான் இது வேண்டாம் அப்படிங்கிற இடத்துல இருந்து இப்ப நீங்க என்ன பண்ணிடலாம் அப்படின்னா இந்த ரெண்டு மனதை இப்ப பாருங்க உங்க விடுதலையை நீங்க கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கலாம் பாருங்க இப்ப நீங்க இதை அக்செப்ட் பண்ணிக்கும் பொழுது இந்த ஆஹ் இதுல இருந்து விடுபடணும்னு அந்த மனது வந்து ரெண்டா பிரிஞ்சு போராடுது இல்லையா இயங்கும் மனது விடுபட நினைக்கும் மனதுன்னு ரெண்டு மனது வச்சுக்கோங்க இப்ப நீங்க இயங்கும் மனதை அக்செப்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா அங்க விடுபட நினைக்கும் மனது அங்க கிடையாது அப்ப இருப்பதெல்லாம் ஒரே மனது ஓகேயா அந்த கான்ஃபிளிக்டே மனசுக்குள்ள இல்லாம ஃபுல்லா கிளியர் ஆயிடுது அதுக்கப்புறம் அந்த இயங்கும் மனதுக்கு வந்து செயல்படும் நிலைக்கு வந்துருது ஏன்னா அந்த துன்பம் அப்படிங்கிற உணர்வு உள்ள வருது அது வந்து செயல்படுற நிலை அதை எடுத்து அது பாட்டுக்கு செயல்படுது அப்ப அது என்ன பண்ணோம்னா கொஞ்ச நேரத்துல அந்த இயங்கும் மனதை நம்ம போராடும் மனது அங்க வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ணாம இருந்ததுன்னா அந்த இயங்கும் மனது பிரவாகம் மாதிரி போயிட்டு அதுவா தூய்மை அடைஞ்சது அப்ப ஆஹ் நம்ம வந்து இங்க விடுதலை அப்படிங்கிறது ஒரு நிலைய அடையறது கிடையாது அதாவது இயங்கும் மனது நிர்பந்தம் இல்லாமல் இத அடையணும் இத அடைய வேண்டாம் அப்படிங்கிற இடத்துக்கு வந்தா இயல்பா ஓடி மனம் வந்து அதுவா விடுதலை அடைஞ்சது புரியுதுங்களா அப்ப இயங்கும் மனது இங்க இருக்கு இந்த போற விடுபட நினைக்கிற மனது வந்து மறைஞ்சிட்டு வெறும் இயங்கும் மனது அப்படியே அக்செப்ட் பண்ணிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அங்க என்ன ஆகணும் ஒரே மனதுதான் செயல்படும் அது எப்படி செயல்படும் இது வேணும் இது வேண்டாம் அப்படிங்கிற இடத்துக்கு அது போயிடும் அதாவது ஆஹ் நிர்பந்தம் இல்லாம அந்த இயங்கும் மனதை நம்ம ஃப்ரீயா விட்டுட்டோம் அந்த துன்ப உணர்வை ஃப்ரீயா விட்டுட்டோம் அப்படின்னா அந்த இயங்கும் மனதுக்கு நம்ம ஃப்ரீடம் கொடுத்துட்டோம் அப்ப அது வந்து இதுதான் வேணும் இதுதான் வேண்டாம் வேண்டாம் அப்படிங்கிற மாதிரி எதுவுமே ஒரு பிடிப்பு வைக்காம ஃப்ரீயா விடும் பொழுது இயல்பாக ஓடி நமக்கு மனம் வந்து ஆஹ் அந்த நிலையை அடையறது தான் விடுதலை ஓகேங்களா சோ எளிமையா மன விடுதலை இங்க புரிஞ்சிருச்சு இல்லைங்களா நிறைய செஷன்ல உங்களுக்கு நிறைய டவுட் இருந்ததெல்லாம் புரிஞ்சு புரிஞ்சிருக்கோம்னு நினைக்கிறேன் இதுல ஏதாவது கேள்விகள் இருந்தா கேட்கலாம் கேள்வி இருக்கவங்க ஹேண்ட்ரைஸ் பண்ணலாம் ஜனனி நீங்க பேசுங்க மேம் கடைசியா சொன்னத மட்டும் சொல்லுங்க மேம் இது வேணும் இது வேணாம் அப்படின்னு மனசு இது பண்ணக்கூடாதுன்னு சொன்னீங்க அதை மட்டும் கொஞ்சம் திரும்ப சொல்லு இப்ப வந்து நம்மளுக்கு ஒரு நம்மளுக்கு பிடிக்காத நிகழ்வு வெளியில நடந்துருச்சு ஓகேயா நம்மளுக்கு பிடிச்ச நிகழ்வு நடந்தா பிரச்சனையே இல்லை நம்ம இன்ப உணர்வு வந்தா எவ்வளவு நேரம் வேணா ஜாலியா ஹாப்பியா இருக்கும் பிடிக்காத நிகழ்வு ஒண்ணு வெளியில நடந்துருச்சுன்னா தான் நமக்கு பிரச்சனை உள்ள போராட்டம் ஸ்டார்ட் ஆயிடும் 
இப்ப நம்மளுக்கு பிடிச்ச பொருள் நம்ம விரும்பின பொருள் ஒண்ணு தொலைஞ்சு போயிருச்சு ஓகேயா இதான் பாயிண்ட் இதுல இருந்து நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்றோம் ஆஹ் ஒரு துன்பம் வந்துருச்சு நமக்கு உள்ள ஓகேயா அந்த துன்பம் வந்துருச்சு இல்லையா அப்ப நம்ம மனது வந்து ஒரு மனதா இருக்கு நாம அங்க என்ன பண்ணிடுறோம் கொண்டு போயிட்டு இந்த துன்பம் வேண்டாம் அப்படின் பொழுது ஒரு புது மனதை உருவாக்குறோம் தட் இஸ் விடுபடணும் அப்படிங்கிற இடத்துக்கு அந்த மனதை கொண்டு வரும் அப்ப விடுபட நினைக்கிற மனதுன்னு ஒண்ணு உருவாகுது போராட்டத்துல இருந்து விடு அதாவது இந்த துன்பம் வேண்டாம் அப்படிங்கிற விடுபட நினைக்கிற மனதுன்னு ஒண்ணு புதுசா இங்க செகண்ட்ல உருவாகுது இந்த மனது உருவான உடனே போராட்டம் ஸ்டார்ட் ஆயிடுது எல்லா பிரச்சனையும் இங்கேதான் வருது அப்ப இயங்கும் மனதை நம்ம செயல்பட விடுறது இல்லை இந்த இயங்கும் மனது இயங்கும் மனது என்ன பண்ணுது வெளியே சூழலுக்கு ஏற்ற உணர்வை கொண்டு வருது அது அழகா இயங்கிட்டு இருக்கு அதுல எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது அது இயங்கிட்டு இருக்கு இப்ப இந்த உணர்வோட போராடாம இங்க நம்ம அக்செப்ட் பண்ணிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்க இந்த அக்செப்டன்ஸ் எப்படி இருக்கணும்னா வேற வழி இல்லைன்னு நம்ம அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறோம் ஏன்னா அது கூட போராடினா போராட்டம் மட்டும்தான் மிஞ்சும் பல வருஷமா இந்த போராட்டத்துல இருந்துட்டோம் இப்ப நம்ம விடுபடணும் அப்ப இதை அக்செப்ட் பண்ணிக்கணும் இப்ப அக்செப்ட் பண்ணிட்ட உடனே நம்ம என்ன பண்றோம் இந்த விடுபட நினைக்கிற மனது வந்து அங்க போயிடுது இல்ல அந்த அப்படி ஒரு மனதே உருவாகல ஏன்னா இங்க அக்செப்ட் பண்ணிட்டோம்ல அப்ப இயங்கும் மனதுக்கு முழு சுதந்திரம் கொடுத்துட்டோம் அது வந்து தன்னியல்புல இயங்கும் பொழுது பிரவாகமா அந்த துன்பம் என்னும் உணர்வு பிரவாகமா அடிச்சுட்டு போயிட்டு தூய்மையா அதுவே தூய்மை பண்ணிக்கும் அந்த உணர்வு வந்து தோன்றின மாதிரியே மறைஞ்சிடும் அதுக்கு எந்த பிரச்சனையுமே கிடையாது இங்க போராடலாம் அப்ப அது மறைஞ்சிடுமா அப்ப என்ன ஆகும் ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த இயங்குற மனதுக்கு ஃபுல் ஃப்ரீடம் கிடைச்சிருச்சு இதுதான் நல்ல நிலை இதை அடை அப்படிங்கிற மாதிரி எந்த டார்கெட்டும் அதுக்கு நம்ம கொடுக்கல அதை ஃப்ரீயா விட்டுட்டோம் அப்படின்னா அது ஹாப்பியா செயல்பட்டு என்ன பண்ணிடுது நம்மளுக்கு மன விடுதலைய பரிசா வழங்கிடுது புரியுதுங்களா பேசலாம் அதுதான் புரியுது <laughs> போராடக்கூடாது <laughs> 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 புரிஞ்சது 
அதர் ஸ்டடி இப்ப கர்மா அப்படிங்கிறத அந்த பேரு அதுக்கு கொடுத்த விளக்கம் அந்த பயம் பொறுத்து பரிகாரம் இது எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு நீங்க உங்களுடைய வாழ்க்கைய ஒரு விஷ பொதுவான ஒரு விஷயமா எடுத்து பாருங்க எல்லாத்தையும் நமக்கு சேகரிச்ச அறிவு கருத்தெல்லாம் விட்டுட்டு நம்ம பொதுவா ஒரு வாழ்க்கையை எடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா நாம என்ன செயல் செய்யறோமோ அதுக்கான விளைவுகள் நம்மள தொடருது இல்லையா இது வந்து இயற்கையா நம்மளுக்கு இது இயற்கையான விதி ஓகேயா எது செய்தாலும் அந்த செயலுடைய விளைவு நம்மள தொடருது கர்மா அப்படிங்கிறது செயல் தான் செயல்ல தான் சமஸ்கிருதத்துல கர்மா அப்படிங்கிறாங்க சோ இப்ப இந்த க செயல்கள் வந்து நாம நிறைய செய்து வச்சிருக்கோம் என்னென்ன செயல்கள் செய்தோம் அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு வந்து நம்மளா கேல்குலேட் பண்ணி எதுவுமே நம்ம கணிக்க முடியாது நம்ம ஏன்னா நம்ம இப்ப வாழ்ந்துட்டு இருக்க வாழ்க்கையில நம்மளுக்கு புலன்ட்டு என்ன புரிஞ்சதோ அதை வச்சுதான் நம்மளால ஏதோ ஒரு சாங் கொஞ்சம் மியூட் பண்ணிக்கோங்க சொல்லி முடிச்சப்ப நீங்க அன்மியூட் பண்ணிடுங்க ஆஹ் அப்புறம் வந்து அப்ப நம்ம என்ன செய்யறோமோ அதோட விளைவுகளை நம்ம வந்து சந்திக்கிறோம் இப்ப அதுதான் ஆஹ் பொதுவா வந்து இந்த பரிகாரம் செய்யணும் இந்த கர்ம வினையில இருந்து தப்பிக்கணும் அப்படின்னு நம்ம நிறைய படங்கள் பார்த்து நிறைய விஷயங்களை வெளியே கேட்டு இந்த மாதிரி வந்து நிறைய ஜோதிடர்கள் சந்திச்சு இந்த வினை இதுல இருந்து தப்பிக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி எல்லாம் நம்ம பண்ணதுனால அது ஒரு பயத்துக்குரிய விஷயமாவே பாத்துக்கோம் இப்ப இப்ப நம்ம கிட்ட என்ன இருக்கு நம்ம இது வரைக்கும் என்ன செஞ்சோம் அப்படின்னு நமக்கு தெரியாது போன கணம் வரைக்கும் கூட நம்ம என்ன செஞ்சோம் நம்ம செய்ததுல ஏதாவது தவறு நடந்துச்சா ஆஹ் ஏதாவது துன்பம் விளைவிச்சோமா அதெல்லாம் நம்ம கையில இல்ல இந்த கணம் தான் நம்ம கிட்ட இருக்கு அப்ப இந்த கணத்துல நம்ம என்ன செயல் செய்ய போறோம் என்னவா இருக்க போறோம் அப்படிங்கிறத மட்டும் நம்ம எடுத்து பார்த்தோம்னாலே நம்மளுக்கு வந்து நம் இந்த செயலுடைய விளைவு தான் தொடரப்போகுது அப்ப அதை மட்டும் தான் நம்ம பண்ண முடியும் அப்ப நம்ம பாஸ்ட்லயோ பல ஜென்மங்கள் பல பிறவிகள்லயோ நாம என்ன செய்தோமோ அதெல்லாம் நமக்கு தெரியாது அதுதான் வந்து நம்மளுக்கு இந்த கொடுக்கப்பட்ட வாழ்க்கை ஓகேயா சோ இந்த வாழ்க்கைய வாழும் பொழுது இப்ப நம்ம செயல் செய்யறதுக்கான முழு சுதந்திரமும் நமக்கு இருக்கு அதை மட்டும் நம்ம செஞ்சுட்டு இருக்கும் பொழுதே நம்ம தெளிவா இந்த புண்ணியம் பாவம் இது எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து குழப்பிக்காம நம்ம செயல்ல தெளிவா புறத்துல ஈடுபட ஆரம்பிக்கலாம் இப்ப நம்ம அகத்துல போ அகம்னு ஒண்ணு இல்லவே இல்லை அகம் வந்து அந்த போராட்டம் மட்டும்தான் அங்க இருக்கு அந்த அதாவது அந்த அகநிலையை நம்ம வந்து அப்படியே அத விட்டுட்டு நம்ம புறத்துல மட்டும் செயல் பண்றதுக்கு ஆரம்பிச்சோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் அது வந்து ஒரு எக்ஸ்ட்ராடினரியா ஒரு கிளாரிட்டியை நம்மளுக்கு கொடுக்கும் அகம்னு ஒண்ணு இருக்கிறது வந்து எதுக்குன்னா புற செயலை செய்யறதுக்கு தேவையா இதை ஞாபகப்படுத்துறதுக்கு மெமரி கொடுக்கறதுக்கு இந்த மாதிரி இடத்துக்கு மட்டும் அதை யூஸ் பண்ணிக்கணும் ஓகேங்களா சோ இந்த பாவ புண்ணியம் அதெல்லாம் வந்து நம்ம என்ன செஞ்சோம் என்ன விதைச்சோன்றது நமக்கு மறந்துருச்சு நிறைய விஷயங்கள் இந்த இந்த காலகட்டத்திலயே நம்ம ஒரு ரெண்டு வருஷம் முன்னாடி என்ன பண்ணோம் அஞ்சு வருஷம் முன்னாடி என்ன பண்ணோம்னு கூட நமக்கு சரியா தெரியாது அது மாதிரி இருக்கும்போது நம்ம அந்த கர்மாக்கள் எல்லாம் நம்ம அளந்து அது பாவம் தான் செஞ்சிருப்போம் அப்படிலாம் நம்ம சொல்ல முடியாது இல்லை இப்ப நம்ம இந்த இடத்துல வந்து நம்ம உட்கார்ந்துருக்கோம்ல அதுவே நம்மளுக்கு வந்து ஆஹ் நம்ம ஒரு நல்ல புரிதல் நல்ல நிலையில இருக்கோம்னு தானே அர்த்தம் அப்ப வந்து நம்ம நல்ல செயல்களை தான் செஞ்சுட்டு வந்திருக்கோம் நம்புவோம் இனிமே நல்ல செயல்களை செய்வோம் நல்ல செயல்கள் இந்த செல் நமக்கு விருப்பமான செயல்களை நோக்கி நம்ம போவோம் அதுல வந்து ஒரு தெளிவு கிடைக்கும் நமக்கு அன்மியூட் பண்ணிட்டு சொல்லுங்க சார் உங்க டவுட் கிளியர் ஆச்சா வேற எதுவும் சந்தேகம் இருக்கா இல்ல மேடம் கிளியர் ஆயிடுச்சு மேடம் தேங்க்யூ மேடம் தேங்க்யூ சொல்லுங்க ஷாலினி மேடம் ஹாய் மேம் Thank you. Thank you for the explanation. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Prathana, Vendidal Prathana, that's what I'm talking about. That's why we're talking about the Iravan. I'm talking about the Iravan. I'm talking about the Iravan. I'm talking about the Iravan. Okay. Actually, now we're talking about the Vendidal. 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 இருப்பதெல்லாம் இரையம்சம் தான் இரையம்சத்தை தாண்டி எதுவுமே இல்ல அப்படின் போது நாம் வேறு இறைவன் வேறுன்ற அந்த பிரி பிரிவினைய நாம உண்டு பண்றோம் அப்ப நாம எவ்வளவு இறைவன் இறைவன் அப்படின்னு முக்கியத்துவம் கொடுக்கறோமோ அது வந்து நாம எதை இறைன்னு சொல்றோமோ அது அவமரியாதை செய்யறதுக்கு சமம் சொல்றாரு அப்ப எதுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கணும்னா இங்க நமக்கு தான் நாம முக்கியத்துவம் கொடுக்கணும் ஏன்னா நான் நானும் நான் தான் இறையம்சம் 
அப்படின் பொழுது நமக்கு தான் இங்க முக்கியத்துவம் கொடுக்கணும் அப்ப நமக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கும் போதே ஆட்டோமேட்டிக்கா யாருக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கறோம் இறைவனுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கும் ஏன்னா வேண்டுதல் அப்படின்ற ஒரு நிகழ்வு இருக்கும் பொழுதே அங்க யாசித்தல் இருக்கு இல்லையா என்ன யாசிக்கிறோம் நான் உனக்கு மரியாதையா இருக்கேன் இவ்வளவு பூஜை பண்றேன் இவ்வளவு மதிப்பா உன நடத்துறேன் எனக்கு நீ இதை கூட பண்ண மாட்டியா அப்படின்னு அங்க வந்து ஒரு வியாபாரம் வந்துருது ஒரு போராட்டம் வந்துருது நான் வேறு இறைவேறு இல்ல எல்லாமே இறையம்சம் அப்படிங்கிற ஒரு உணர்வை நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா இங்க வந்து எல்லாமே அந்த கடல் மாதிரி தானே ஆஹ் அலையும் அலையும் நான் தான் ஆழ்கடலும் நான் தான் ஓகேயா சோ அதுல வந்து பிரிவினையே கிடையாது அந்த நிலைக்கு நாம போயிருவோம் அந்த நிலைக்கு நம்ம ஆமா மேம் அதாவது இறை அம்சம் இல்லாதது எதுவுமே இல்லை இங்க இருக்கிற எது எல்லாமே யாவுமே அந்த இறை அம்சம் பொருந்தியது தான் அப்ப பிரார்த்தனைன்னு ஒண்ணு வந்து தனியா வைக்க வேணாம் அப்படின்னு சொல்றாங்களா ஆமா பிரார்த்தனைன்னு ஒண்ணு தேவையே இல்லை ஆக்சுவலி வந்து யார்கிட்ட பிரார்த்திக்கிறோம் யார்கிட்ட யாசிக்கிறோம் நம்ம கிட்ட தான் எல்லாமே இங்க எல்லாமே ஒண்ணுதான் எல்லாமே இறைத்தன்மை தான் அப்ப இங்க வந்து யாசிப்பது யார்கிட்ட வேண்டுவது யார்கிட்ட நம்ம கிட்டயே நம்ம வேண்டிக்கிறோமா ஆனா இப்படி பார்த்தா நம்ம கிட்டதான் நம்ம வேண்டுறோம் அப்படித்தான் நம்ம உம் ஆமா நம்ம வந்து ஏன்னா நம்மளுக்கு ஆஹ் அது வந்து ஒரு உருவ உருவமா அந்த மாதிரி எல்லாம் கற்பனையா நம்ம கொண்டு வந்ததுக்கு காரணம் என்னன்னா நம்மளுடைய பயம் இயலாமைய நாம வந்து ஒரு ஒரு விஷத்து மேல செலுத்துறோம் அதுக்கு கொடுக்கப்பட்ட பேர் தான் இதெல்லாம் ஓகேயா சோ அப்ப அதுவும் நானும் வேறு இல்லைன்னு போது நம்ம வந்து நம்மளுக்கு வந்து எல்லாமே இறைத்தன்மை கொண்டதா ஆயிடுது இல்ல அப்ப நம்ம வந்து அத்தனை மகத்துவமா உயர்ந்த படைப்பா இருக்கும் அப்படிங்கறத நம்ம உணர்றதுக்கான ஒரு விஷயம் அங்க நடக்கும் அதாவது நானும் இறையுமே வேறு இல்லைன்றதையும் நம்ம எஸ் பண்ணிக்கணும் அப்படித்தானே ஆமா நினைச்சிடத்துல ஆஹ் அவனும் நானும் வேறு இல்லை அப்படிங்கறத உணர்ந்தோம்னா அந்த நொடி வந்து ரிலாக்சேஷனை தவிர வேற என்ன இருக்கும் அவ்வளவு தெளிவோட உச்சம் இல்ல அது ஆமா மேம் இவ்வளவு நாள் இப்படித்தானே நம்மளை வழி நடத்திட்டு வந்தாங்க நம்மள யாரும் ஒரு ஆள் இயக்கிக்கிட்டே இருக்காங்க அதாவது நம்மள மீறின ஒரு சக்தி தான் நம்மளை இயக்கிக்கிட்டே இருக்கு அதான் இப்ப வந்து பொறுப்பு அங்க கொடுத்தோம்னா அப்ப இன்பத்துக்கு அவன் தான் காரணம்னா பிரச்சனைக்கும் அவன் தான் காரணம்ன்ற மாதிரி ஆயிடும்ல அந்த மாதிரி எல்லாத்தையுமே எல்லா பொறுப்பையும் அப்ப அப்படி அப்படி நம்ம நினைச்சோம்னா ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் அந்த சரணாகதியில வந்துடணும் எது கொடுத்தாலும் அவன் தான் கொடுத்தான் அப்படிங்கிற இடத்துக்கு வந்துடணும் இத்தனை நாள் நம்மள இயக்கின அந்த இடத்துக்கு போனோம் அப்படின்னா எல்லாமே அவன் தான் கொடுத்தான் இன்பமும் அவன் தான் கொடுத்தான் துன்பமும் அவன் தான் கொடுத்தான் நல்லதையும் அவன் தான் கொடுத்தான் கெட்டதையும் அவன் தான் கொடுத்தான் இப்ப வந்து நாட்டுல ஒரு நல்ல நிகழ்வு நடந்தாலும் அவன் தான் கொடுத்தான் ஒரு தீய நிக விரும்பாத நிகழ்வு நடந்தாலும் அவன் தான் கொடுத்தான்ற மாதிரி மொத்தமா எதுவுமே கேள்வி கேட்க கூடாது முழு சரணாகதி அங்க அடங்கணும் அதே மாதிரி அப்படி ஒரு சரணாகதியில இருந்தாங்க பட் இந்த காலத்துல அப்படி ஃபாலோ பண்ண முடியாது இல்ல நம்மளுக்கு வந்து நிறைய அறிவியல் பூர்வமான விளக்கம் தானே தேவைப்படுது இந்த ஜெனரேஷனுக்கு அதனாலதான் வந்து சஞ்சித கர்மா ஆகாமிய கர்மான்னு சொல்லி இந்த கர்மாக்கள் எல்லாம் நீ தான் செய்தாய் உன் செயல்களால் விளைந்த விளைவுதான் இதெல்லாம் அதுதான் இந்த வாழ்க்கை இதுல நீ என்னவா இருக்க அத வாழு அப்படிங்கறது தான் நம்மளுக்கு ஐயா சொல்ல வராது ஓகேங்களா சோ அப்ப வந்து இங்க வந்து அதுதான் சொல்ற எல்லாத்துக்கும் நாம தான் பொறுப்பு அப்படிங்கிற இடத்துக்கு நாம வரணும் இறை சக்தி இறை அம்சம் ஏன்னா இங்க இறை அம்சம் இல்லாத ஒண்ணு எதுவுமே இல்லை இப்ப ஒரு பொருள் இப்ப உருவாயிருக்கு அப்படின்னா நீங்க வந்து அது இயற்கையான இப்ப ஒரு செடினா இயற்கை அப்படின்னு சொல்லலாம் இதே ஒரு பிளாஸ்டிக்கான ஒரு பொருளை எடுத்து காமிச்சு இது இயற்கையான்னு கேட்டா அந்த பொருளும் எங்க இருந்து வந்தது அதுவும் இறை அம்சம் தானே அந்த சேர் டேபிள் எல்லாமே இறை அம்சம் தானே ஏன்னா அது எங்க இருந்து வந்தது அந்த செயற்கை கூட இயற்கையில இருந்து தானே வந்தது அந்த செயற்கையாவே அது எங்கேயும் ஒரு புது பிரபஞ்சத்தை விட்டு வெளியில அண்டத்துல இருந்து வெளியில இருந்து குதிக்கலல்ல அப்ப எல்லாமே இங்க இணையம் தான் அந்த இடத்துக்கு நம்ம உணரணும் ஓகே ஓகே மேம் தேங்க்யூ வேற எதுவும் கேள்விகள் இருக்கா
கேள்விகள் இல்லைனா முடிச்சுக்கலாமா இப்ப இந்த அத்தியாயம் வந்து நிறைய தெளிவை கொடுத்தது அஹ் போராடிக்கிட்டு இருந்த மனது வந்து எப்படி இரண்டா பிளவுபட்டு செயல்படுது அப்படிங்கிறதையும் அந்த பிளவுல இருந்து விடுபடணும்னா அக்செப்டன்ஸ தவிர வேற வழி இல்லை அப்படிங்கிறதையும் அப்ப நம்ம இதை வந்து நம்மளுடைய சொந்த மனதையே நம்ம ஏத்துக்க முடியாம போராடிக்கிட்டே இருந்தோம்னா தொடர்ந்து இந்த விடுதலையை நம்ம உணரவே முடியாது இந்த விடுதலையை உணரணும்னா முதல்ல நம்மளுடைய சொந்த மனதை வந்து ஏத்து நாம இருக்கிறத இருக்கிறபடியா அக்செப்ட் பண்ணிக்கணும் சோ இப்ப ஞானி வீற்றிருப்பது எங்கே அப்படிங்கிற இந்த அத்தியாயம் இதோட முடியுது அடுத்த வாரம் நான் யார் அப்படிங்கிற புது அத்தியாயத்துல சந்திப்போம் அது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான சாப்டர் அதுக்குள்ள போலாம் நன்றி